fırtınaların fırtınaların ve şimşek ve berç ve gök gürültüsü gibi havayı çarpıştırıcı dalgalar içerisinde intizamını ve vazifelerini hiç bozmuyor ve şaşırmıyor ve bir iş diğer bir işe mani olmuyor ben aynel yakin gözümle görüp bilerek müşahede ettim demek her bir zerre demek ya her bir zerre ve her bir parça havada nihayetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir kuvveti kudreti ve bütün ilmi iradesi ve nihayetsiz zerrata atomlara hakimi mutlak mutlak hakim olacak bir hassaları bir özellikleri bulunmak lazımdır ki bu işlere medar olabilsin bu ise zerreler adedince muhal ve batıldır hiçbir şeytan dahi bunu hatıra getiremez öyleyse bu sayfayı havanın bu hava sayfasının hakkal yakin aynel yakin ilmel yakin derecesinde bedahetle apaçık aksi mümkün olmayan zat-ı zülcelalin hadsiz gayri mütenahi ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalemi kudret ve kaderin mütebeddil sayfesi ve bir levh-i mahfuzun alemi tegayyürde bu değişme aleminde değişken alemde ve mütebeddil şunatında birbirinin arkasına devamlı değişen işlerinde bir levh-i mah ispat namında yazar bozar tahtası hükmündedir. İşte hava unsurunun yalnız nakli asfalt vazifesinde seslerin nakli vazifesinde meskür cilve yuvahdaniyeti ve meskür acayibi gösterdiği ve dalaletin hadsiz muhaliyetini imkansızlığını izhar ettiği gibi unsur havainin hava unsurunun sair ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik cazibe çekim kuvveti dafia itme kuvveti ziya ışık gibi sair letaifin naklinde şaşırmadan muntazaman asvat naklindeki vazifeyi sesleri naklindeki vazifeyi gördüğü aynı zamanda bu vazifelere dahi gördüğü aynı zamanında bütün nebatat ve hayvanata teneffüs yani nefes alma oksijen ulaştırma ve telki aşılama dölleme gibi hayata lüzumu bulunan levazımatı kemali intizam ile mükemmel bir ölçü denge intizam ile yetiştiriyor. Emir ve irade ilahiyenin Cenab-ı Hakk'ın iradesinin ve emirlerinin bir arşı olduğunu kat'i bir surette ispat ediyor. Ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık hedefsiz hedefsiz esbab sebepler ve aciz camit cahil maddeler bu sayfeyi havaiyenin kitabetine yazılmasına ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal ve imkanı bulunmadığını aynel yakin derecesinde ispat ettiğini kat'i kanaat getirdim ve her bir zerre ve her bir parça lisanı hal ile hal diliyle bu yaptığı işlerin dili ile la ilahe illa hu ve kul huvallahu ehad dediklerini bildin ve bu hu anahtarı ile havanın maddi cihetindeki bu acayibi gördüğüm gibi hava unsuru da bir hu olarak alemi misal ve alemi manaya bir anahtar oldu mütebakisi şimdilik yazdırılmadı umuma binler selam bu hüve bahsine emir dağ layıkasında bir ek var bazı cihetlerini daha çok açıyor oradan da okuyalım bu manayı devam ettirelim aziz sıddık mütefekkir kardeşlerim evvela çok emarelerle kat'i kanaatım gelmiş ki gizli dinsizler resmi bazı memurları aldatıp nurun mahrem büyük risaleleri içinde 
yalnız rehberi yani gençlik rehberini mısırcağını ısrarla medarı iddiam tutmaları iddiam sebebi tutmaları ve bir buçuk seneden beri bana sıkıntı vermelerinin sebebi rehberdeki hüve nüktesi olduğunu katiyen bildim. Çünkü bu hüvenin keşfettiği sırrı tevhid yani Cenab-ı Hak'ın varlık ve birlik sırrı pek kat'i ve bedihi bir surette küfrü mutlakı kırıyor. Yani dinsizlik fikrini kırıyor. Neden? Bütün kainatta Allah'ın hükmü geçtiği gibi, ilmi, iradesi, kudreti hakim olduğu gibi her bir zerrede dahi Allah'ın ilmiyle, hikmetiyle, kudretiyle, iradesiyle, isim ve sıfatlarıyla orada da hakim olduğunu gösterince şirke, küfre, inkara yer kalmıyor. Demek bütün kainatı bu la ilahe illahu ve kul huvallahu ehad kelimesi ihata ediyor, küfre yer bırakmıyor. Hatta bir kısmında, bir kısım insanlarda hiçbir vesvese ve şüphe bırakmıyor. Gizli dinsizler buna karşı çare bulamadıklarından intişarına tabi 1930'lu, 40'lı, 50'li yılları bahsediyor. İntişarına yayılmasına resmi yasak ile set çekmek için çalıştılar. Bu hüve nüktesinin bir gün evvel Medreset-ü Zehra'nın erkanlarına bir ders nevinden söylediğim çok noktalarından yalnız üç noktasını sizlere beyan ediyorum. Birinci nokta, hava unsurunun yüksek ve ehemmiyetli bir vazifesi ileyhi yes'adül kelimü tayyib ayetinin sırrı ile güzel ve manidar ve imani ve hakikatli kelimelerin kalemi kaderin istinsahıyla kader kaleminin yazması ile ve izni ilahi ile Cenab-ı Hakk'ın izni ile intişar etmesiyle yayılmasıyla bütün küreyi havadaki melaike ve ruhanilere işittirmek ve arş azam tarafına sevk etmek için kudreti ilahi kaleminin mütebeddil bir sahifesi olmaktır. Demek hava zerresinin bir vazifesi var. Hava sayfasının bir vazifesi var. O da tayyip kelimelerin yani güzel kelimelerin arşa doğru çıkarılması ve yükseltilmesi. Bediüzzaman'ın güzel tabiriyle diyor ki bu ayetin sırrıyla hava unsurunun yüksek ehemmiyeti vazifesi güzel ve manidar manalı imani ve hakikatlı kelimelerin kalemi kaderin istinsahı ile ve izni ilahi ile intişar etmesiyle yayılması ile bütün kürü havadaki yani yalnız karşımızdaki muhatabımızın kulağına gitmesi değil konuştuğumuz hakikatlı güzel manidar imani kelimeler bütün atmosferin içini dolduruyor bu da yetmiyor okuyoruz bütün küre havadaki melaike ve ruhanileri işittirmek bu tamam bir de ne var arş-ı azam tarafına sevk etmek için kudreti ilahi kaleminin mütebeddil bir sahifesi olmaktır demek arş-ı azama kadar o güzel, manidar, imani ve hakikatli kelimeler Cenab-ı Hakk'ın izniyle çıkarılıyor. Acaba bizim konuşmalarımızın kaçta kaçı arşa gidiyor, orada dinleniyor, oraya kaydediliyor. Başka atmosfer içerisinde acaba ne kadar ihlaslı söylüyoruz da bu kelimeler bütün atmosferdeki, bütün hava küresinin içerisindeki melek ve ruhanilerden acaba dinleniliyor. Çünkü İhlas Risalesi'nde 20. Lem'a'da Bediüzzaman diyor ki bir insan mesela bir elhamdülillah kelimesini söylese nakkaş-ı hakim yani Cenab-ı Hak israf ve abes yapmadığı için bu bir tek kelimeyi milyonlar trilyonlar adedince yazıyor. Ve eğer İhlasla ve rızayı ilahiyle bu kelime söylenilmişse hadsiz meleklerin ruhanilerin kulaklarına giriyor 
nasıl biz bir meyveyi yediğimiz zaman güç alıyoruz, enerji alıyoruz, lezzet alıyoruz. Onlar da o mübarek kelimelerin kulaklarına girmesiyle lezzet alıyorlar, gıdalanıyorlar ve bize duacı oluyorlar. O kelimeleri onlar dinledikçe dinleyen melekler adedince bize sevaplar yazılıyor. Fakat zaman diyor ki eğer ihlas ve rıza ilahi o kelimelere hayat vermezse dinlenilmez, sevap da yalnız ağızdaki kelimeye münhasır olur. Hani buna misal, şu anda ben burada radyoda konuşuyorum ve sizin kulaklarınıza kadar, binlerce insanın kulağına kadar bu kelimeler gidiyor. Yani buradaki bu elektrik kuvvetini biz ihlas ve rıza ilahi kabul etsek, İhlas ve rıza ilahi yani elektrik buraya hayat verince kelimeler dinleniyor ve işitiliyor. Ama elektrik kesilse ne olacak? Benim konuşmalarımı yalnız kendin söyle kendin işit olacak. Diğer insanlara bu kelimeler gitmeyecek. Aynı onun gibi demek biz de yaptığımız konuşmalarımızda ihlas ve rıza ilahi esassa arş azama kadar gittiği gibi bütün atmosferin içinde melekler ruhaniler ihlasımızın derecesine göre dinliyorlar. Ama ihlas ve rıza ilahi olmazsa o kelimeler sade orada kalıyor yayılmıyor. arş azama gitmediği gibi diğer melaike ve ruhanilerin kulaklarına da frekans tutmadığı için gitmiyor. Demek ihlas ve rıza ilahi esas tutarsak İleyhi yes'adül kelimü tayyip ayetinin sırrına biz de mazhar oluruz. O kullandığımız güzel kelimeler önce atmosferin içindeki bütün melek ve ruhanilere dinlettirildiği gibi arş-ı azam tarafına dahi o kelimeler gider. Madem havanın kutsi vazifesinin hikmeti hilkatinin en mühimi budur. Demek hava sayfesinin yaratılmasının yapılmasının sırrı budur. Ve ruh zemini radyolar vasıtasıyla bir tek menzil hükmüne bir tek oda gibi getirip nev-i beşere pek büyük bir nimet ilahi olmaktır. Elbette ve elbette beşer insanlık bu pek büyük nimete karşı bir umumi şükür olarak o radyoların her şeyden evvel kelimatı tayyibe olan en güzel kelimeler olan kelamullahın yani başta Kur'an-ı Hakim ve hakikatları ve imanın ve güzel ahlakın dersleri ve beşerin lüzumlu ve zaruri menfaatlerine ait kelimatları olmalı ki o nimete şükür olsun. Yoksa nimet böyle şükür görmezse beşere zararlı düşer. Evet beşer insanlık hakikata muhtaç olduğu gibi bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Yani fıkra gibi veya haberler gibi bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Veya hani evliya kıssaları gibi, evliyaların tiyatro tarzında yapılmış kasetleri gibi onlara da ihtiyacı var. Fakat bu keyifli hevesat beşte birisi olmalı. Yoksa beşte dördü ne olmalı? Kur'an-ı Hakim, hakikatleri İman hakikatları, güzel ahlakın dersleri ve beşere lüzumlu ve zaruri menfaatlerine ait kelimeler. Beşte dördü bu olmalı. Beşte biri de keyifli hevesat. Yani ilahi gibi, ezgi gibi veya mehter marşı gibi o da beşte birisi olmalı. Yoksa havanın sırrı hikmetine münafi olur, zıt olur. Hem beşerin tembelliğine ve sefahetine ve lüzumlu vazifelerinin noksan bırakılmasına sebebiyet verip beşere büyük bir nimet iken büyük bir nikmet olur, azap olur. Beşere lazım olan sayı şevki çalışmayı şevki kırar. Şimdi gözümün önündeki makinecik ve radyo kabı Kur'an'ı dinlemek için odama getirilmişti. Baktım on hissede bir hisse Kelimat-ı Tayyibe'ye veriliyor. On hissede bir hisse. Kur'an kelimelerine veriliyor. Bunu da bir hatayı beşeri olarak, insanlığın bir hatası olarak anladım. İnşallah beşer bu hatasını tamir edecek. Ve bütün zemin yüzünü 
bir meclisi münevver, nurani bir meclis, bir menzili ali, yüksek bir menzil ve bir mektebi imani, bir iman okulu hükmüne geçirmeye vesile olan bu radyo nimetine bir şükür olarak beşerin hayat ebediyesine, ebedi hayatına sarf edilecek kelimatı tayyibe beşte dördü olacak bu dua kabul olmuş şu anda birçok dini radyolardan Kur'anlar okunuyor imani dersler okunuyor Kur'an'ın tefsirleri okunuyor peygamberlerin hayatları okunuyor ila ahir bu mana bir derece kısmi dahi olsa tahkuk etti ki bu kısmilik İstikbalde inşallah umumiyete de delil oluyor, bize ümit veriyor, biz de amin diyoruz. İkinci nokta, nur risalelerinde denilmiş ki, kainatı halk edemeyen bir zerreyi halk edemez. Kainatı yaratamayan bir atomu yaratamaz. Bir zerreyi, bir atomu tam yerinde halk edip muntazam vazifeleriyle çalıştıran, Yalnız kainatı halk eden zat olabilir. Bu cümlenin külli hüccetlerinden bir cüz'i hücceti şudur ki en kuvvetli delillerinden bir tanesi. Kelimelerin envaının kabı ve mahfazası olan yanımdaki bu radyo makineceğindeki bir avuç hava katiyen gösteriyor ki bir avuç hava katiyen gösteriyor ki Şimdi elimizde baktığımız radyo istasyon cetveli namındaki listede yazılı iki yüze yakın merkezden iki yüze yakın merkezden bir saatten bir seneye kadar yani insan yürüyüşüyle bir saatten bir seneye kadar uzak ve muhtelif mesafelerden aynı dakikada bir tek kelime-i Kur'aniye mesela Elhamdülillah kelamı tam hurufatı ile tam harfleri ile ve şivesiyle ve söyleyenin mahsus, özel, sadasının sesinin tarzıyla bu makinedeki bir avuç havanın zerreleriyle hiç tegayür etmeden kulağımıza gelmek için. Yani mesela Mısır Radyosu'nu açtınız. Halbuki Mısır'la aramızda ne kadar kilometreler var. Veya Arabistan Radyosu'nu açtınız. Veya hani oldu ki diyelim ki Azerbaycan'dan. Kazakistan'dan veya oldu ki Çin'den, Amerika'dan ne oranın istasyonuna getirdiniz bir baktınız ki orada Kur'an okunuyor Elhamdülillah kelamı geçti ta Amerika'dan, ta Çin'den veya Mısır'dan veya Arabistan'dan hiç fark etmez o kadar uzak mesafeden o Elhamdülillah kelimesi hiç karışmadan, değişmeden harfleri bozulmadan söyleyen o özel sesi karışmadan ta kulağımıza kadar geliyor. Ve muhtelif kelimat-ı Kur'aniye'yi ayrı ayrı sada ile çeşit çeşit şive ile keza hiç tegayür etmeden ve bozulmadan bizim kulağımıza getirmek için o bir avuç havanın her bir zerresinde öyle hadsiz bir kuvvet ve ihatalı bir irade ve bütün ruh zemindeki merkezlerde o Kur'an'ı okuyan hafızların ayrı ayrı şivelerini bilecek ihatalı bir ilim ve onları bütün görecek ve işitecek muhit bir göz ve her şeyi bir anda işitebilir bir kulak olmazsa elbette bu mucize kudret vücuda gelmeyecek yani biraz da böyle açarsak bir radyo önümüzde istasyonları da var diyelim ki 50 tane 100 tane istasyonu var biz elimizdeki o istasyona çevirme düğmesiyle ne yapıyoruz? Çevirdiğimiz an kelime bize geliyor. İsterse Amerika olsun, isterse İngiltere olsun, isterse Japonya olsun, isterse Çin olsun. Çevirdiğiniz anda o ses geliyor. Bu neyi gösteriyor? Demek o anda yani her bir hava zerresinin içerisinde bütün dünyadaki sesler mevcut. Hatta Hani bunu biraz daha genişlesek misali bir odanın içerisine 100 tane radyo koysak her bir radyoyu da ayrı bir frekansa çevirsek aynı anda hepsinin çaldığını ve kendi istasyonundan bize değişmeden karışmadan 
kelimeleri getirdiğini göreceğiz. Bu kesin. Bu ne demek? Demek o odadaki havanın içerisinde bütün dünyadaki, bütün radyolardaki, televizyonlardaki görüntüler, sesler mevcut. Hatta hatta her bir hava zerresinin içinde de bu mevcut. Yalnız o frekansları biz göremediğimiz veya işitemediğimiz için radyo vasıtasıyla bizim kulağımızın seviyesine, televizyon vasıtasıyla da bizim gözümüzün önüne frekansı getiriliyor. Yoksa her bir hava zerresinde bütün dünyadaki konuşmaların hepsi mevcut ve var. Peki bütün zerrelerde bütün dünyadaki konuşmaları karıştırmadan bir anda tutabilmek acaba atomun işi midir? Hani az önce hüve nüktesinde denildiği gibi bir adam 3-4 tane vazifeyi bir anda yaptığı zaman şaşırıyordu. Halbuki bakıyoruz bir hava zerresinde trilyonlarca iş oluyor. E hava zerresinde bunu yapması mümkün değil. Hele hele ilmi yok, irası yok, kudreti yok. Bizim ilmimiz var, irademiz var, kudretimiz var. Biz yapamıyoruz. Hatta demişti bir canlıya pek çok vazifeler yüklenirse altında ezilir demişti. E peki bu kadar vazife bir hava zerresinin içine üzerine konulsa hava zerresi de ezilir. Demek bu işi yapan hava zerresi değil. Hani birinci sözde anlatıldığı gibi nasıl asker devlet namına, polis kanun namına dediği zaman kendi kuvvetinden çok büyük işleri yapıyor devlete dayanmasıyla. İşte bütün zerrelerde Allah'ın ilmine, hikmetine, iradesine, kudretine dayanınca bu hassiz işler Allah'ın ilmiyle, kuvvetiyle oluyor. Demek bu kelimeler karıştırılmadan, şaşırılmadan bizim kulağımıza kadar getiriliyor. Eğer Allah'ın işidir demezse her bir zerrede bütün dünyadaki insanları görecek, görüntüleri görecek, sesleri işitecek, onları karıştırmadan alabilecek ve insanlara neşredecek bir kudret ve bütün onları ayrı ayrı bilecek bir ilim olması lazım. Bu ise muhal ender muhal. Demek bu bir avuçtaki hava zerreleri yalnız ve yalnız bütün kainatı ihata eden, bütün kainatı kaplayan bir ilim ve iradenin sen ve basarın işitici ve görücü Görme sahibi bir zatın hiçbir şey ona ağır gelmeyen ve en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine kolay gelen bir kadir mutlakın kudreti ve iradesi ve ilmiyle bu mucizatı kudrete mazhar oluyorlar. Yoksa temevvücat-ı havaiyede mevcudiyeti tevehüm edilen serseri tesadüfün yani serseri tesadüfle buş olur mu? Ve kör kuvvetin, kör kuvvetle bu iş olur mu? Ve sağır tabiatın icadına yer vermek, her bir zerreyi bütün zemin yüzündeki küreyi havayede, hava küresinde, atmosferde bulunan her şeyi görür, bilir ve yapar, hakim mutlak etmektir. Bu ise yüz bin derece akıldan uzak, muhal muhaller içinde bir hurafedir. Ehli dalalet gelsinler, mezhepleri ne kadar akıldan uzak ve hurafe olduklarını görsünler. Üçüncü nokta, bu radyo makineciğindeki ve manevi kelimat çiçeklerine saksılık eden bu kapçıktaki bir avuç havanın gösterdikleri mucizat-ı kudretten bu hakikat anlaşılıyor ki her bir zerre Cenab-ı Hakk'ı zatı ile ve sıfatı ile tarif eder ve ispat eder. Hani yukarıda demişti, kainatı yaratamayan bir zerreyi yaratamaz. İşte delil gösterdi. Kainatta hükmü geçen ilim, irade, kudret aynen bir atomda dahi hakimdir ve tasarrufatı var, iş görülüyor. Demek kainatı yaratan kim? O atomu yaratan odur. Aynı kudret, aynı ilim icap ediyor. Bu bize ders gösterdi ki her bir zerre Cenab-ı Hakk'ı zatı ile ve sıfatı ile tarif eder ve ispat eder. Bütün kainatı teftiş eden hükemalar ve ulemalar büyük ve geniş delillerle zatı vacibül vücudun vücudunu Cenab-ı Hakk'ın varlığını 
ve vahdetinin birliğini ispat etmek için bütün kainatı nazara alırlar. Sonra marifetullahı tam elde ediyorlar. Sonra Cenab-ı Hakk'ı bilme ilminde mertebe kat ediyorlar. Halbuki nasıl güneş çıktığı vakit bir zerrecik cam aynı deniz yüzü gibi güneşi gösteriyor ve o güneşe işaret ediyor. Öyle de bu bir avuç havadaki her bir zerre de meskür hakikate binaen aynen kainat denizindeki cilve-i tevhidi sıfat ve kemali ile kendilerinde gösteriyorlar. İşte Kur'an-ı Hakim'in manevi bir mucizesinin bir leması olan Risale-i Nur bu hakikati izahatıyla ispat etmesi içindir ki müdakkik bir nur talebesi huzuru daimi kazanmak ve marifetullahı her vakit tahattür etmek için ve huzuru daimi hatıra için la mevcude illa hu demeye mecbur olmuyor ve yine bir kısım ehli hakikatın daimi huzuru bulmak için la meşhude illa hu dedikleri gibi onurcu böyle demeye muhtaç olmuyor. İşte hüve nüktesiyle bu meskur hakikat-ı kutsiyeye ve imaniyeye ve huzuriyeye icmalen işaretler vardır. Risale-i Nur bu hakikati izahatı ile ispat etmiş. Eski zamandaki ehli hakikat bir derece mücmelen ve muhtasaran beyan etmişler. Demek bu dehşetli zaman daha ziyade bu hakikata muhtaçtır ki Kur'an-ı Hakim'in iyacazı ile bu hakikat tafsilatı ile ihsan edilmiş. Nur Risaleleri de bu hakikata bir naşir olmuşlar. El Baki, Hüvel Baki, kardeşini Said Nursi. Subhaneke la ilme lena illa maallemtena inneke entel alimun hakim ve ahiru davahun enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.